شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وقت دربي شكراً شكراً يا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولانة الدائمة الباقية على عدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبح المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال النبي الكريم حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم زكاة العلم تعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بيريو دارشوك أسرطة بيريندو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنا در شکل کے انتور ایک سلام و شبہ چھا جانی ہے آج کے رانوشتان اسلام ان بانگلائے اپنا در کے شاگتم جانائی اشارہ کے اپنا را جے جے کھانے آتھن بھالو آتھن کشل و منگول آتھن شکے تھا کن شانتے تھے تھا کن شمس تو دکھ و کشت تھے کے مکتے تھے تھا کن اللہ رب العالمین ارکا چھے ایک آمونا کوری جارہ اشست اللہ تدر کے شست تدان کو رکھ جارہ رین بھوک چھے اللہ تدر کے رین مکتی کو رکھ اوئی روپ جادر جیبونے کون رکھو میر اب ہب آشانتی آج سے اللہ تدر جیبونے شک شانتی فیریے دیکھ اما جے شمست چوٹو بھائی بونے را پوری کھائی بور سے اللہ تدر کے شمست بشائے شفل کو رکھ اما در مدد جارہ ہو جو زیارت عمر جاواری چک اللہ رب العالمین تدر شکل ارمونو کامنا آشا کے پورو کو رکھ اما در شکل کے شت پتھے چلر ایک اپر کے شت اپدش دوار ایبان انہی واشت پتھے کے دورے تھکر توفیق دان کو رکھ آمین یا رب العالمین ای دوار شنگ آس کے پور بو شروع کرتے چلے چھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملچن زکاة العلم تعلیمو ہوں علم ار زکاة ہوت چھے انہوں کاؤ کے شکھا دعا جا امرا شکھ چھی و شکھ چھی شیٹا انہوں کے بولا انہوں کے جانانو ایٹا ہوت چھا ہمارا در گیانیر با شکھر با علی میر زکاة امی امام زہن العبدین علیہ السلام جی حقوق برنو نہ کرے چھن او دی کاری دیر کے جی ادھیکار دوار جن نے بولے چھن شای بھی شایا علو چنا کر چھلام تو آج آمی ایک شکھاک ایک شکھو کر کی ادھیکار تر ستر در اوپارے با تر شاگرد در اوپارے جارا تاکہ شن چھے با تنر کاس تھے کی کسو شک چھے امام زائن العبدین علیہ السلام بلد چھن امی عربی نا پوڑے اردو پوڑے تر بیکھا کر چھے تر کارن ہو چھے ای جے امار درشک برند در مد دے نائنٹی پرسنٹ جارا عربی جانے نا کنٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ हिंदी बाउर्दू जाने और अपना दर्जन ने आमी मांगलाई शेटा बैठा कर ची उस्ताद का हक तुम्हारे ऊपर मालिम और उस्ताद का हक ये है कि उसकी ताज़िम करो शर्बतपोर्तम तुम्हारे गुरुजनेर तुम्हारे ऊपर हक ऐ 
যে তার সম্মান করো যে শিক্ষা দেয় তার সম্মান করতে হয় উসকি দরসগাহ কা এহতরাম করো মানে তার শিক্ষার আসরের সম্মান করো যেখান থেকে সে শিক্ষা দিচ্ছে তার সম্মান করো আর উসকি দরসক গর সে শুনো আর উনি যা শিক্ষা দিচ্ছেন সেগুলো ভালো করে মন দিয়ে শোনো ও হামেতান গোষ হামাতান ও গোষ হামেতান ও গোষ রহ ইনি পুরো মন ধ্যান ওই দিকে দাও মানে নিজের শিক্ষকের দিকে উসকি মদত করো তাকে ও তুমি উস চিজ কি তালিম দে জিসকে তুমি জরুরত হ্যাঁ ওস্তাদের সহযোগিতা করো চাওতে সে ওই সমস্ত জিনিসের শিক্ষা তোমাকে দিতে পারে চার তোমার প্রয়োজন অর্থাৎ এখানে এর দুটো অর্থ হতে পারে এক তার মরল সাপোর্ট করো তার কাছে জিজ্ঞাসা করো নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসকে যাতে সে তোমার প্রয়োজন হিসেবে তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে আর দ্বিতীয় আর্থিক সাপোর্ট হতে পারে তোমরা নিজের শিক্ষককে আর্থিক সাপোর্ট করো চাওতে সে বেশি থেকে বেশি তোমাদেরকে সময় দিতে পারে নিজের সময়টা অন্য দিকে রুজি সঞ্চয়ে ব্যয় না করে সে সময়টা যদি তোমাদেরকে শিক্ষক মহাশয় দেন তো তারও জীবন আছে তারও বাল বাচ্চারা আছে তারও খাদ্যের প্রয়োজন আছে সুতরাং তাকে এতটা সহযোগিতা করো সে যেন নিজের মূল্যবান সময় তোমাদেরকে দিয়ে নিজেও বেঁচে থাকতে পারে নিজের পরিবারকে সংসারকে যেন চালাতে পারে এর দুটো অর্থ হতে পারে এস সিলসিলেমে তুম আপনি আকল কো আমাদা করো মানে যখন কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করবে তো নিজের বিবেক বুদ্ধিকে তার জন্যে প্রস্তুত করো আর আপনি ফাহ মশোর আর দিল কো উসকে সুপোর্ট কর দো এবং নিজের সম্পূর্ণ বুঝশক্তি বা দীক্ষা যাকে আমরা বলি সব কিছু তাকে সমর্পণ করে দাও অর্থাৎ মন কান ধ্যান এদিক ওদিকে না দিয়ে পুরোটা নিজের শিক্ষকের দিকে রাখো আর লজ্জত কো ছোড় কর আর খাহিশ কো ঘটা কর আপনি নজর কো উস পর মরকুজ কর দো মানে নিজের মন ইচ্ছাকে বা অন্য কোনো জিনিসের দিকে মন যাচ্ছে আমরা অন্য কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি ক্লাসে বসে আছি কি কোনো গুরুজন ব্যক্তিকে শুনছি কিন্তু মন গুরুজন দেখে গুরুজনের দিকে নেই এই ক্লাস কখন শেষ হবে এই লেকচার কখন শেষ হবে এনার বক্তব্য কখন শেষ হবে আমাকে এখনও ওই কাজ করতে হবে অমুক যায় যেতে হবে অমুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে বা এটা করতে চাই খেলাধুলো করতে চাই যা অন্য জীবনের সমস্ত মনোকামনা আশা আমরা অনেক অনেক সময় চিন্তা করতে থাকি আমাদের ধ্যান মন কান অন্য কোনো দিকে থাকে তার কারণে আমরা ওস্তাদ আমাদের শিক্ষক মুরব্বী আমাদেরকে যা শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা সেগুলো সেইভাবে উপলব্ধি করতে পারি না যেভাবে সেটা উপলব্ধি করার অধিকার রাখে বা করার প্রয়োজন সুতরাং বলা হচ্ছে যে তোমার ওস্তাদ তোমার শিক্ষক গুরুজনের অধিকার এই যে নিজের মন কান ধ্যান সব কিছু তাকে সমর্পণ করে দাও মানে তার দিকে রাখো যাতে তার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারো এবং নিজের সমস্ত মনোকামনা আশাকে ওই সময়ের জন্য দূরে রেখে দাও তুমি এ জান লেনা চাইয়ে কি যে চিজ ও তুমি তালিম দে রহা হ্যাঁ উসমে তুম উসকে কাশিদ ইনি সফির হো আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের গুরুজনরা আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা আমাদেরকে যখন কোনো ভালো শিক্ষা দেন তো আমরা ওনাদের জন্য অ্যাম্বেসেডার সফির দূত মানে আমরা যা শিখব সেটা আমাদেরকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সেই শিক্ষা অন্য কাউকে দোবা একেই বলা হয়েছে জাকাত চুনাঞ্চে তোমারে উপর লাজিম হ্যাঁ কে 
اس چیز کی تم دوسروں کو تعلیم دو اور اس فرض کو تم بخوبی ادا کرو مانے جا کے جو شکھبے ہیں شٹا انہوں کے شکھا بے اور تمہارے ادایتوں کے تم ہی بھالو بابے پورو کر رہا چشٹا کر بے بس پورو کر بے اور اس کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہ کرو ایبان ماشتر مشجہ بابے بول بین شٹا ہی ہو بہو جامن انہی بولت سین تم انہی شٹا انہوں در کا چھے پہنچ دو تار مدد جو دی کی چھو بیشی کم کرو تو شٹا خیانت ہو بے ایٹا ٹھیک نہ ہے हाँ व्याख्या करार समय निजे शब्दे व्याख्या करते पर शब्द बसि कम हम असुविधे नहीं क्योंकि आसल सारांश वसल मतलब जेटा उन्नी बोलते चाचीलें बोझाते चाचीलें से जान नष्ट ना जाए यह हे ख्याल रखते हैं और जिस चीज़ को तुमने अपने जिम्मे लिया है उस पर अमल करो और याद रखना ताकत और कवत सिर्फ खुदा की तरफ से ही है और जेटा तुम्हें तुम्हार शिक्षक का अर्जन करो तरह अमल कर चेष्टा करो मैं शुद्ध ज्ञान लाभ कर लाभ नहीं ज्ञान लाभ कर तरह अमल करते हैं जमन आगे अनेक बक्तव्य बोले क्यों जदि डाक्टर ही पढ़े डाक्टर है पर जो से प्रैक्टिस ना कर मैं डाक्टर ही जो पढ़े पास कर डाक्टर एबारे से चिकित्सा ना कर तो डाक्टर ही पढ़े कि लाभ हल एक जो इंजिनियर से लेखा पढ़ा शिखे खूब सुंदर इंजिनियर से जो सीभिल इंजिनियर हक मेकानिकल इंजिनियर हक निजे ओ ज्ञान के शिक्षा के जेटा से लाभ कर प्रैक्टिकल ना कर तो शिक्षार की लाभ यूप समस्त विषय जदि हमें शिक्षा लाभ कर को जिन विषय जेने से क्जे ना आनी प्रैक्टिकल तरह जो अमल ना करी तो शिक्षा लाभ कर कि लाभ को लाभ नहीं उर्दू भाषा व हिंदी भाषा बोली पढ़े लिखे जाहिल मान शिक्षित मूर्ख मान शिक्षा लाभ करो तर शिक्षार को मर्यादा नहीं दाम नहीं क्यों ना से शिक्षार ऊपर अमल करा और जा ज्ञान लाभ करी तई से आध्यात्मिक ज्ञान हक और धार्मिक ज्ञान हक जदि तरह अमल करी तो ज्ञान के लाभदायक हो लाभदायक है लाभ देवे और जो तरह अमल ना करी शुद्ध एक कान दिए शुने कान दिए बाहर कर दी तो एराम ज्ञान अर्जन करो लाभ नहीं समय नष्ट हे सूतरा चेष्टा करते जाखी तरह आगे निजेल करब तर पर शिक्षा अन्न का पोछ देव क्यों ना हादी से ओ बला जरा ज्ञान अर्जन कर मंता अल्लामा व अल्लाम अल आखरीन दया फिमाल समावत आदिम जरा ज्ञान अर्जन कर ज्ञान अन्न का पोच देर के कल अल्लाहर और से आजीम डाका आजीम मान अति सम्मान ग्रेट बोले तादर के घोषणा करा होगी। शुत्रांग अमर जो दी यहो कालो पौरो काले शम्मनी तो जीवन जापन करते चाहे तो शिक्षा लाभ करते होगे। शिक्षर चाहे तो बड़ो शम्मनो जिनिश किच्छो तो बारेल पीती बीते ना किच्छो आते। आज पीती बीते जा किच्छो उन्नति अमर देखती व जैसे मुस्तो उन्नति ते के अमर लाभ सूतरा आल्ला तौफिक दान करूक जान शिक्षा लाभ कर शिक्षित हुए निजे लाभवान होते अन्न के लाभ दीते ये जीवन मूलधन आशा रखिए समान सामान्य भूमिकाटा सबाई मन रखबें आसने बार अपन प्रश्न उत्तर दी इनशाला आगामी पर्व बोलब सागिर हक की मान छात्र हक कि आज के हक बोल जो ओस्तर सामने के क्यों थकते हैं कि भावे तरह कथा सुनते हैं कि भाव व्यवहार करते हैं तरह संगे कल इनशाला आगामी पर्व सागिर मान छात्र की हक 
রাখে বা অধিকার রাখে নিজের শিক্ষকের কাছে ওস্তাদের উপরে তাকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে ইনশাল্লাহ এ বিষয় নিয়ে আগামী পর্বে আলোচনা করব আসুন এবার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিই দেখি প্রথম প্রশ্ন ক কে এবং কোথা থেকে করছেন আমাদের পড়াটা কি আল্লাহ পা কবুল করবেন না আর একটা কথা নামাজ আমরা যে নামাজ স্কুলে নামাজ পড়ি স্কুলে যে নামাজের নিয়মটা একটু ধরে দেবেন তাহলে আমার খুব ভালো হয় একটা বাড়িতে গেছিলাম সেখানে দেখলাম স্কুলে নামাজ পড়ছে ছেলেদের পুরুষরা যেভাবে নামাজ পড়ে ঠিক সেইভাবে নামাজ পড়ছে তা ওনারা আমাকে বললো যে তোমরাও এইভাবে নামাজ পড়ো ছেলেদের মতো তা আমরা কি এরকম ভাবে নামাজ পড়বো আমার সব যেটা সঠিক হয় সেটা একটু আপনি বলে দিলেন খুব ভালো হয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুমসালাম রহমতুল্লাহ বাবরাকাত আমার প্রিয় বোন চায়নাল উমিনকে ফোন করার জন্য এবং অনুষ্ঠান ইসলাম ইন বাংলা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তৌফিক কামনা করি আল্লাহ আপনার তৌফিক আরও বৃদ্ধি করুক আরও জ্ঞান লাভ করুন এবং আপনার মতো আরও অন্যদেরকেও তৌফিক দান করুক এবারে আপনার যে প্রশ্ন ছিল যে মানুষ সাহেব আমরা যে সুর দিয়ে কোরআন পড়তে পারি না বা কোরআন পড়ি না নর্মাল যেমন আমরা বই পড়ি তেমনই কোরআন পড়ি তো এটা কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না কি এইভাবে কি কোরআন পড়া ঠিক নয় অবশ্যই ঠিক কোরআন বলছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ফকর মাতা আসরা মিনহু কোরআন পড়ো প্রতিদিন পড়ো মাতা আসরা মিনো যতটা সম্ভব যতটা সময় পাবে প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে অল্প পড়তেও যদি হয় বা অল্প যদি সময় পাবে তো অল্প পড়ো কিন্তু পড়ো কোরআনকে পড়ো কোরআনের চারটে হক বলা হয়েছে এক কোরআনকে সঠিক পড়তে হবে আরবি ভাষায় উচ্চরণ যেন সঠিক হয় যেটা কোরআন বলছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ওয়ারাত্তলিল কোরআন তার তিলা সুরায় মোজাম্মিল হচ্ছে কোরআন পড়ো তারতিলের সঙ্গে তারতিল বলতে সঠিক উচ্চরণের সঙ্গে তাজবিদ যাকে বলা হয় তাজবিদ মানে অক্ষর উচ্চরণ যেন সঠিক হয় এবং অনেকে বলেছেন তারতিল তারতিল অর্থাৎ সুন্দর আওয়াজের সঙ্গে একরল কোরআন ফিলাহিল আরব যেমন বলা হয়েছে যে কোরআন পড়ো আরবদের কণ্ঠে মানে আরবি লাহজা আরবি উচ্চরণের সঙ্গে সঠিক উচ্চরণের সঙ্গে তো কোরআনকে সঠিকভাবে পড়া তার প্রথম হক আমাদের উপরে তারপরে তাকে বুঝতে হবে তারপরে তার উপরে আমাল করতে হবে তারপরে সেই পয়গাম অন্যকে পৌঁছে দিতে হবে এই হচ্ছে কোরআনের হক আমাদের উপরে সুতরাং আশা রাখি আপনার দিক প্রথম প্রশ্নের আপনি উত্তর পেয়েছেন যে কোরআন সঠিক পড়তে হবে সুর দিয়ে পড়তে হবে এর কোনো শর্ত নেই এবারে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে আমরা নামাজ কিভাবে পড়বো আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম ওখানে দেখলাম মেয়েরা তারাও ছেলেদের মতো হাত ছেড়ে বা ছেলেরা যে মামে নামাজ পড়ে পুরুষেরা সেইভাবে নামাজ পড়ছে কোরআনে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে বা হাদিসে যেভাবে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে সেটা নারী হোক আর পুরুষ উভয়ের জন্য একই নামাজ একই পদ্ধতিতে পড়তে বলা হয়েছে আর কোরআনে আমি এর আগেও বলেছি চারটে ছুরোয় আলাদা আলাদা জায়গায় বলা হয়েছে নামাজ পড়ো ওইভাবে যেমনভাবে তোমরা জন্ম নিয়েছ পৃথিবীতে এবং যেভাবে তোমরা এই পৃথিবীতে ফিরে যাবে কামাবাদা আকুন তা অদুন আমরা যখন জন্ম নিয়েছিলাম আমাদের হাত খোলা ছিল আর আমরা যখন পৃথিবী থেকে যাই কাফনের ভেতরে আমাদের হাত খোলা থাকে কেউ হাত বেঁধে জন্ম নিয়ে নি বা 
কাফনের ভেতরে কারো হাত বেঁধে দেওয়া হয় না বুদ্ধিমানের জন্য ইশারা যথেষ্ট এটা আমাদেরকে কোরআন বলছে আল্লাহর এবাদতের সালিকা আল্লাহর এবাদতের পদ্ধতি নিয়ম তরিকা এইভাবে বলা হয়েছে তাছাড়া নবী করিম সাল্লামের বিখ্যাত হাদিস সল্লু কামার আই তুমি উসল্লি তোমরা ওইভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছ নবী করিম সাল্লাম নিজের জীবনে কখনো উনি হাত বেঁধে নামাজ পড়েননি ওনার বহু সাহাবিরা ওনার নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর তারা বলেছেন নবী করিম সাল্লাম বলতেন ওইভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে দেখছ তো উনি যখন তাকবির বলতেন আল্লাহ আকবর বলে নিজের হাত সোজা করে নিতেন মানে হাদিসে এমনভাবে বলা হয়েছে যে ওনার সমস্ত হাড় নিজের জায়গায় স্থির হয়ে যেত মানে যে হাড় সোজা তো সোজা মানে উনি কোনো জিনিস ব্যাকা করে রাখতেন না মানে হাত যদি আমরা এভাবে বুকের ওপরে কি পেটের ওপরে কি নাভির ওপরে কি নাভির নিচে বাঁধি তো আমাদের হাড় বেঁকে থাকবে আর নবীর হাদিস অনুযায়ী সাহাবেরা যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ওনার হাড় সমস্ত কল কবজা নিজের জায়গায় সিঁধে থাকতো তার মানে কি অর্থাৎ এটা একটা ইশারা যে উনি হাত ছেড়ে হাত সোজা করে নামাজ পড়তেন আর ওটাই কোরআন আমাদেরকে বলেছে ওটাই হাদিসে আমাদেরকে বলা হয়েছে হাত ছেড়ে নামাজ পড়ার জন্য তো আমি সোরায় আরাফ আয়াত নম্বর উনত্রিশ সোরায় নূর আয়াত নম্বর একচল্লিশ সোরায় তওবা আয়াত নম্বর চুয়ান্ন সোরায় তাহা আয়াত নম্বর চুয়াত্তরে নামাজের পদ্ধতি বা আল্লাহর ইবাদতের যে নিয়ম যে অবস্থায় আল্লাহর মহলুকাতরা আল্লাহর ইবাদত করে পশু পাখিরাও আল্লাহর ইবাদত করে পাখিদের পাখিরা যখন আল্লাহর ইবাদত করে নিজের ডানা খুলে দেয় আর আল্লাহ বলছে আমি তোমাদেরকে পাপির রূপে গুনাগার কয়দি মুজরিমের রূপে দেখতে চাই না অর্থাৎ তোমরা হাত বেঁধে রেখো না হাত খোলা রাখো ইহুদিরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা আর আল্লাহ বলছে ইহুদিদের হাত বাঁধা আমার হাত খোলা এই সমস্ত জিনিস জানার দরকার আছে তাই আমার প্রিয় বোন আমি বলতে চাই যে পুরুষের নামাজ আর নারীদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তবে কিছু জিনিস আছে যেটাকে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আদবের জন্য আদব মানে নারীদের সম্মানকে নজরে রেখে সেগুলোকে সুন্নত করা হয়েছে বা যদি কেউ করে তো করতে পারে কিন্তু না করলে তার কোনো পাপ নেই যেমন তাকবিরাত এহরামের পরে নিজের বুকের ওপরে এইভাবে হাত রাখা মানে এক অপরের ওপরে নাই নিজের বুকের ওপরে ব্রাস্টের ওপরে নারীদের জন্য বলা হয়েছে তোমরা এইভাবে নিজের বুকের ওপরে হাত রাখো এটা একটা আদব যাতে তার শরীরের উচ্চতা বা নিচ্চতা অন্য কেউ বুঝতে না পারে একটা আদব শেখানোর জন্য বলা হয়েছে যেমন বসার সময় শেষদার সময় কিছু জিনিস সামান্য পার্থক্যের সঙ্গে নারীর জন্য বলা হয়েছে যাহাতে সে বিচ্ছিরি না দেখায় নামাজের সময় যাতে সে মন্দ না দেখায় খারাপ না দেখায় বুদ্ধিমানের জন্য ইশারা যথেষ্ট আমি কি বলতে চাচ্ছি তাই নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে নারীরা যদি চায় তো তারা নিজের বুকের ওপরে এইভাবে হাত রাখতে মানে দুই হাত দুই সাইডে থাকবে বুকের ওপরে এটা সুন্নত ওই রূপ বসার সময় তারা নিজের এক পা উঁচু করে রাখবে এক পা নিচু করে রাখবে যাহাতে পজিশন যেন এমন দেখায় যে একটা নারী আদবের সঙ্গে বসে আছে মানে শেষ দেয় যাওয়ার সময় বা শেষ দেয়ার মাঝখানে যে বসার সময়টা বা শেষ দেয়ার দোয়ার সময়টা আমাদের জন্য বলা হয়েছে তোমরা মাথা নত করো নিজের দুই বাহুকে খুলে দাও অনেক কিছু আছে যেগুলো সন্নত নামাজ আমি ইনশাল্লাহ বর্ণনা করেছে এর আগে পরেও কখনো বর্ণনা করবো ডিটেলসে যে কোন কোন জিনিস নামাজে সুন্নত বা মুস্তাফ যা করলে সব না করলে কোনো পাপ নেই ওখানে নারীদের জন্য বলা হয়েছে আমাদের যেমন বলা হচ্ছে রুকোতে একদম তোমার হাঁটু যেন সোজা থাকে তুমি সামনে ঝুঁকে যাবে আর তোমার পিঠ যেন সোজা এমনভাবে সোজা থাকে যে পানির ফোটা যদি তোমার পিঠের ওপরে পড়ে তো যেন দাঁড়িয়ে পড়ে চিন্তা করে এমনভাবে পিঠকে সমাতল রাখতে বলা হয়েছে 
আর তোমার গলা যেন আগে থাকে এমন যে তুমি আল্লাহর পথে কুরবানি দেওয়ার জন্য রেডি এটা একটা বোঝানোর তরিকা বলা হয়েছে কিন্তু নারীদের জন্যে ওখানে মানা করা হয়েছে ওই অবস্থা যেন নারীরা রুকু না করে নারীদেরকে সামান্য একটু রুকু সামান্য একটু হাঁটু ভেঙে রুকু করতে বলা হয়েছে তাহলে এটা একটা আদব ইসলামিক আদব শেখানো হয়েছে যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য সেটা যথেষ্ট যে এমন কেন তাদেরকে বলা হয়েছে তো ওই রকম অনেক কিছু পজিশন আছে যেগুলো একটু খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে নারীদেরকে এটা যদি নারী করে তো ভালো না করলে কোনো দোষ নেই তবে নারী আর পুরুষের নামাজ একই নামাজ নামাজে কোনো পার্থক্য নেই ওয়াজেবাদ মানে ফরজ যেটা সেটা উভয় পক্ষের জন্য সমান কিন্তু সামান্য কিছু পজিশন আছে যেগুলো একটু চেঞ্জ করা হয়েছে নারীদের আদবকে নজরে রেখে আর কিচ্ছু নয় আশা রাখি আপনি বুঝতে পেরেছেন আর পুরুষদের মতো হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়বেন কোনো অসুবিধা নেই কেন ওভাবেই আমাদেরকে নামাজ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে আশা রাখি আপনার প্রশ্ন দুটোরই আপনি কমপ্লিট উত্তর পেয়েছেন এবার পরের প্রশ্ন নিই समस्त जिन पत्र ना दी देश बार कर दे कथा हे देश बार कर दे साधारण मानुष अने के भय तो मारा जा मरे जीवन निजे जीवन निजे दिए दी কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে এমনই এখন এই পজিশনটা এমন এসেছে রাজনৈতিক ভাবে এনআরসি করে যে সমস্ত মানুষের পরিচয় পত্র না পেলে তাকে দেশ থেকে দেশান্তরি করে দেবে একটু এই সম্পর্কে জেনে একটু বলবেন একটু জানাবেন আমার প্রিয় বোন আপনার ফোনের জন্য আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তবে আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি আল্লাহর পবিত্র গ্রহণ তো কোরআনের উপরে যদি আমাদের ইমান থেকে থাকে তো কোরআন বলছে লা তাহাফ ওলা তাহাদান লা তাহাফ ওলা তাহাদান ইন্নাল্লাহ মানা ভয় করো না দুঃখ পেও না দুঃখিত হয় না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যারা ভয়ে মারা যাচ্ছে বা ভয়ে আত্মহত্যা করছে এরা প্রকৃত ইমানদার এক মুসলমানকে যেমন হওয়ার দরকার এদের মধ্যে সেই বিশ্বাস নেই সেই বিশ্বাস যদি থাকতো তাহলে কখনো আত্মহত্যা করত না সুসাইড করত না এই জমিন কার ওলিল্লাহ মুলকু সামাবাত ওয়াল আর্ত মামাবাই না হুমা এই জমিন আসমানে যা কিছু আছে বা এর মাঝখানে সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর তৈরি আমাদের চায়নালে আমি ওই সমস্ত পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না শুধু এতটুকু আমি বলতে চাই উপায় হিসাবে যে আসামে হোক আর পশ্চিমবাংলায় হোক আমার মুসলমান ভাই বোনদের কাছে আমার অনুরোধ আপনাদেরকে যার কাছে যা প্রমাণপত্র আছে লিগাল প্রসেস যে সিস্টেমের মধ্যে আপনাদেরকে ওই ডাটা ফিল করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত ফর্ম ফিল আপ করতে বলা হয়েছে অনলাইন যদি নিজেরা করতে পারেন খুব ভালো আর নইলে নিজের পাড়া পড়শিদের কাছ থেকে সাপোর্ট নিন তাদের সহযোগিতায় কাজটা করুন আর আমি সমস্ত যুবক যারা নেট চালাতে পারে তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব কোরআন বলছে তাও না আল্লাহ বিরবৎ তাকওয়া এক অপরের সাহায্য করো আল্লাহর ভয় এবং নেক কাজে এবং হাদিসে বলা হয়েছে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা কাউকে সাপোর্ট করা রমজান মাসে পবিত্র কাবা ঘরে এতেকাফ করা এবং নব্বই হজের চেয়ে তো বেশি সব তাই আমি অনুরোধ করব যারা নেট চালাতে পারে তারা নিজের নিজের পাড়ায় নিজের নিজের এলাকায় ওই সমস্ত যুবকরা নিঃশুল্ক দায়িত্বনিক এসো আমরা সরকারি নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই কার্ড যেভাবে ভরতে হবে ভরে দিচ্ছি যার কাছে যা প্রমাণপত্র যতটা আছে সে ততটা ভরে দিক ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আগে একটা কথা বারবার আমি বলতে চাই 
এ বিষয় নিয়ে কোনো ভয় করার প্রয়োজন নেই এই দেশে মানে বাংলায় মুসলমানদেরকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা কোনো মুসলমানকে জোর জবরদস্তি এখান থেকে আমরা বাইরে পাঠাব না এবার আমি আমার আসামের ভাইদের জন্য শুধু এতটা বলতে চাই কেননা ওখানকার সম্পর্কে বেশিরভাগ আমরা নিউজের মাধ্যমে জানতে পারছি যে বাংলাদেশ থেকে বা অন্য জায়গা থেকে সনাত আর্থীরা ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তারা বহু বছর ধরে এসে রয়েছে ওখানে সুতরাং তারা নিজের অধিকার রাখে সুতরাং আমি আমার আসামের ভাইদের জন্যে কোরআনের আয়ত বলে দিচ্ছি যাদের মনে এই ভয় এসে রয়েছে যে হয়তো আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবে সুরায় বাকারার শেষ দুটি আয়ত সুরায় বাকারার শেষ দুটি আয়ত আপনারা সব সময় পড়তে থাকুন যার কাছে যা প্রমাণপত্র আছে সেগুলো সে ফিল করে দিক কোন আয়ত সুরায় বাকারার শেষ দুটি আয়ত ভালো করে শুনে নিন আমি আমার সমস্ত বাংলা দর্শক বৃন্দুদের জন্য বলছি যাদের মনে ভয় যে আমাদের হয়তো প্রমাণের অভাবের কারণে হয়তো দেশান্তারি করে দেবে ভয় করার কোনো দরকার নেই প্রতি নামাজের পরে সুরায় বাকারার শেষ দুটি আয়ত পড়ুন সব সময় রাস্তাঘাটে চলার সময় ওই দুটি আয়ত পড়তে থাকুন আশা রাখি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং উপায়ও পেয়েছেন পরের শেষ প্রশ্নই আজকের আসসালামু আলাইকুম আমি পশ্চিমবঙ্গা থেকে বলছি মহরমের লাইলাতুল আসুরার দিন রোজা করা মরান সাহেব বারণ করছে আমরা কিন্তু করেছি আমরা তো মানে এদিকে মায়ের নিয়েতে করি না নিয়েতের কাছে তো সবকিছু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত আমার প্রিয় বোন আপনি ঠিক বলছেন আপনি এজিদের মায়ের নিয়েতে যে নিয়াতে এজিদের মা রোজা রেখেছিল দাদি রোজা রেখেছিল আপনি সে নিয়াতে রাখেন না আপনি সবের নিয়াতে রাখেন তো আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কিছু মনে করবেন না বকর ঈদের দিনে কি রোজার ঈদের দিনে যে দিনে রোজা রাখা হারাম বলা হয়েছে ওই দিন কি আপনি ভালো নিয়ে রোজা রাখতে পারেন শুধু একবার আমার প্রশ্ন উত্তর দিন হারাম কোন সরিয়াতে মানে ইসলামের যত ফেরকা আছে সমস্ত ফেরকায় একই মশলা বকর ঈদের দিন বা রোজার ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম ওই রূপ মহরমের দশ তারিখে এমন মুসলমানেরা যারা নামে মুসলমান ছিল কিন্তু তাদের কর্ম তাদের এমান ইসলাম বিরুদ্ধে ছিল তারা সেই কাজ করেছিল বলে আজ আমাদের জন্য সেই কাজকে হারাম করা হয়েছে একটা জিনিস বোঝার আছে আর কিচ্ছু না কেন আসরার দিনে রোজা হারাম করা হয়েছে সরিয়াতে কেননা এটা শত্রুর উপরে ছিল বলে মমান তাসবাহাবে কমিন হোসেরা মাও যদি কেউ কোনো কমের মতো কোনো কাজ করে তাদেরকে দেখে মানে ভুল কাজ করবে তো কি আমাদের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের সঙ্গে গণনা করবে আপনি কি চান এজিদ বা এজিদের মা দাদির সঙ্গে আপনার গণনা হোক হাসরের ময়দানে যদি পছন্দ হয় কারো সে রোজা রাখুক যারা এজিদকে রাজি আল্লাহ তালা আনু বলে জাকির নায়কের মতো লোক আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি বদ দোয়া না দোয়া করি আল্লাহ এদেরকে যেন কেয়ামতের দিনে এজিদের সঙ্গে রাখে আর আমরা যেন ইমাম হোসেনের সঙ্গে থাকতে পারি সেও খুশ আমিও খুশ আমি তার জন্য দোয়া করলাম যে তুমি যদি বলো এজিদ রাজি আল্লাহ তালা আনো তো আল্লাহ কেয়ামতের দিনে এজিদকে যেখানে রাখবে হাসরের ময়দানে হোক আর বিচারের পরে হোক তোমাকেও যেন সেখানে রাখে আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করছি তাহলে দোয়া করলে তো কেউ আঘাত কার আঘাত পাবে না বা কেউ কষ্ট পাবে না কেউ ভুল বুঝবে না তো ওই জন্য আমি তাদের জন্য দোয়া করি যারা আসরের দিন এজিদের মা দাদিদের মতো রোজা রাখে আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি এজিদের মা দাদি যেখানে থাকবে যদি সেই স্মরণে তারা রোজা রাখে তো আল্লাহ তাদেরকে তাদের সঙ্গে রাখুক আমি এর চেয়ে তো কিছু বলতে চাই না আমি আগে বলেছি যেন রাগ করবেন না আমি কোনো জিনিস বোঝার বোঝানোর জন্যে এটাকে আমাকে 
একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়েছে বা বলতে হয়েছে আমি জানি আপনি সৎ নিয়ে নিয়ে রোজা রাখেন তবু জিনিসটা ইসলামে হারাম যা ইসলামে হারাম আপনি হাজার ভালো নিয়ে করলো যেমন একটা উদাহরণ আরও বাস্তব কথা বলি সৌদি আরবে এখন সবে মদের বথলের উপরে লেখা হচ্ছে হালাল মদ হালাল ও মোহাম্মদ হালাল ও নীলা ইউমিল কেয়ামা ও হারাম ও হারাম ও নীলা ইউমিল কেয়ামা নবী যে জিনিসকে হালাল করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে আর যাকে হারাম করে গেছেন কেয়ামত পর্যন্ত সেটা হারাম থাকবে ওই মদের বোতলের উপরে হালাল মদ দেখলে হালাল হয়ে যাবে না কি শুকরের মাংস প্যাক তার উপরে লেখা হচ্ছে হালালভাবে জবাই করা হয়েছে শুকর যদি হালালভাবে জবাই করা হয় তো সে হালাল হয়ে যাবে মাংস উত্তর দিন বা ওই সমস্ত সৌদি আরবের পয়সা যারা নিজের দিন এমন বিক্রি করে আমাদের এলাকায় মৌলবীরা সৌদি আরবের তাবলিক করছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে সৌদি আরবে বিশেষ নয় সেখানে যে নিজের চোখে দেখুক অনেক অনেক সময় আমাদের উপর মিথ্যা উপবদ্ধ হয় সমস্ত মাওলানা নিজের তরফ থেকে বলছেন না যারা আমাকে ফটো পাঠিয়েছে মক্কায় যারা হজে গিয়েছিল যে দেখুক দাম্মামে যে দেখুক রিয়াসে যে দেখুক সেখানে ক্লাব ঘর খোলা হয়েছে নাচ গানের জায়গা খোলা হয়েছে দুঃখের বিষয় আরব দেশে গত দিনে মসজিদে নবাবের একজন এমাম উনি এই সত্যি কথা বলেছিলেন বলে যে এই দেশে আজাদের নামে হারাম কাজ করা হচ্ছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়েছে হক বললে সৌদি আরবে কেউ থাকতে পারবে না বাদশারা যা করবে তাই করতে দিতে হবে ওয়ার নাস আলা দিনে মুলুকেহীন আর বলা হয়েছে শেষ যুগে লোকেরা নিজের বাদশাদের ধর্মের ধার্মিক হবে তো আজকাল বেশিরভাগ লোকেরা নিজের বাদশার ধর্ম মেনে চলছে শরিয়তে ইসলাম নবীর ধর্ম তারা মেনে চলছে না আমি অপিরি সত্যি কথাটা সবসময় মুখের উপরে বলি আজ মুসলমানেরা যে ইসলামের উপরে আমাল করছে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন মুসলমানেরা নিজের মৌলবীদের তৈরি করা দিনের ওপরে নিজের বাদশাদের তৈরি করা দিনের ওপরে তারা চলছে তারা সত্য নবীর দিনের ওপরে বা নবীর আহলে বায়তের দিনের ওপরে তারা চলছে না আমার কথাটা যে বুঝবে সে বলবে মানুষ সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি হক বলছেন আর যে যার মনে হিংসা আছে তাসুব আছে যে ইনি একজন শিয়া মাওলানা ইনি একজন আহলে বায়তের অনুগামী সেই জন্য ইনি এমন কথা বলছেন আমি কোরআন পড়ে শোনাল শোনালেও তাকে খারাপ লাগবে কোরআন খোদার বাণী আয়ত পড়েও যদি শোনায় তাকে খারাপ লাগবে সে কেননা তার নজরে আমি এমনি অলরেডি খারাপ সে আমাকে অলরেডি আগে থেকে ভুল বুঝে আছে তো সে ভুল বুঝবে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আল্লাহর বান্দা তার ভয় করে চলি একদিন মরতে হবে হিসেব তাকে দিতে হবে কবরে আমাকে যেতে হবে আমার কবরে কেউ আসবে না আমার 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 সঙ্গে থাকবে তাই আমি বান্দাদের ভয় করে কথা বলি না আমি সবসময় আমার প্রতিপালকের ভয় করে কথা বলি যে যার কাছে কাল আমার হিসেব দিতে হবে আর কে আমাকে হাসের ময়দানে যে আমার কাছ থেকে আমার প্রতি বাক্যর বা প্রতি আমালের হিসাব নেবে যদি আমার কথার উপরে বিশ্বাস থাকে যদি মনে হয় যে ইনি লোকটা ঠিক বলছেন তো দয়া করে এগুলো বোঝার বা মানার চেষ্টা করবেন আর যদি মনে করেন না এ অন্য ফেরকার লোকদের কথা এসব আমাদের মৌলবীরা বলেন না বা আমাদের মৌলবীরা এদের শুনতে মানা করেছে এদের কথা শুনলে আমরা পথ ভরষ্ট হয়ে যাব আমাদের দিন এমন খারাপ হয়ে যাবে তাদের এমন তাদের সঙ্গে লায়ক রাফের দিন দিনে কোনো জোর জবরদস্তি নেই আমি কাউকে জোর করতে পারি না হক কথা তুলে ধরার দায়িত্ব আমার বলার দায়িত্ব আমার কে মানবে কে মানবে না সেটা তার ব্যাপার এই বলে আমার বক্তব্য আমি আজকে এখানে শেষ করছি ও আখরো দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে স্ক্রিনের উপর যে নম্বর আসছে ওই নম্বরে ফোন করে নিজের প্রশ্ন আপনারা রেকর্ড করান কি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া হয়েছে নিজে নিজের প্রশ্ন নিজের মোবাইলে রেকর্ড করে হোয়াটসঅ্যাপ মানে ভয়েসমেল করে দিন আমাদেরকে আর যারা বিভিন্ন দূরত্ব দেশে বাস করছেন ইমেল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে নিজের প্রশ্ন চ্যানেল উনকে পাঠাতে পারেন আমরা প্রতি সপ্তাহে আপ্রান্ত চেষ্টা করছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওয়াখর দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন